As competições, é, deve estar começando agora, né? Da Copa Davis, o Marcelo Cabral que está acompanhando desde o início, é o esporte, é o tênis, que a gente respira muito aqui também, na ilha de Santa Catarina, na nossa região, vai trazer informações ao vivo, direto do Santinho. Fala, Mancha! Muito boa tarde, Rafael Polito. Um abraço para você, para quem tá ligadinho no balanço geral nesta sexta-feira. Isso mesmo, tô aqui no Costão do Santinho, ZN da Ilha, Zona Norte de Florianópolis, mas nesse momento tô um pouquinho longe das quadras, longe da quadra principal. Tô aqui sim na nossa quadra de saibro, né? No espaço VIP aqui do Grupo PND que montou no Boulevard Copa Davis, um lugar especial, aqui tem ar-condicionado, muita gente legal, um telão passando o jogo. Tamo VIP aqui, Polito, tamo muito VIP aqui, Polito. Olha só, daqui dentro de instantes vai começar o primeiro jogo da Copa Davis Brasil contra a China. Esse jogo tá marcado pro meio-dia, atrasou aqui uns minutinhos, mas a gente já consegue ouvir daqui o hino nacional, daqui a pouco sim, é, Brasil e China em quadra. Olha só, o jogo começa com Matheus Putinelli, número 214 do Brasil, encarando o chinês Terrigelli. Ele que é o número 568 do ranking da ATP. Olha só, depois dessa partida teremos mais um jogo. Daí sim, o número 1 um do Brasil, Thiago Monteiro, número 75 do ranking da ATP, encara o Kuidie, chinês que ocupa a posição 913 do ranking. Por enquanto eu falei que estava tocando o hino nacional, mas acho que era o hino da China. Agora sim, o hino nacional já está nos altos falantes, jogadores já estão enfileirados. Daqui a pouquinho o primeiro confronto, como eu falei, marcado para o meio-dia, mas atrasou um pouquinho ali com a cerimônia de abertura, acabou atrasando alguns minutinhos. Um pouquinho antes ainda... Pela manhã, Polito, eu conversei com o Fernando Meligeni, fera do tênis brasileiro, ex-tenista, né? ele que é argentino, radicado brasileiro, foi destaque aí do tênis mundial, participou de uma geração aí junto com o Kuga, Jaime Onsins, vai ser homenageado hoje pela Copa Davis. E ele, que é tio do Felipe Meligeni, atleta número 2 do Brasil, que vai jogar essa competição, entra em quadra, deve entrar em quadra amanhã. Fazer o seguinte, vamos ouvir como é que foi o nosso papo, assistir como foi o nosso papo com o fininho, o Fernando Meligeni. Roda aí! Competição que eu, que eu adoro, que eu respeito demais, que eu tenho o maior prazer. Hoje tem até familiares dentro da, do time, né? O Felipe tá jogando, então vim aqui prestigiar e ser homenageado. É muito legal, de uma competição que para mim vale muito. Floripa respira muito tênis, né? O Guga ser daqui, o Márcio Carson ser daqui, pessoas que, que a gente respeita muito dentro do nosso esporte. É, o, o público sempre nos tratou aqui, nos acolheu de uma maneira incrível. E aqui também chama a galera para vir, né? De outros estados, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Então é um, é um lugar onde a gente sempre viveu grandes momentos, eu tenho uma recordação muito, muito legal. Muito por causa do Guga também, né? Porque a gente convivia muito. Então é muito bom voltar. Tá aí, Fernando Meligeni conversando com a gente ali pouco antes da primeira partida começar. Agora sim, os jogadores já estão em quadra. Vejo aqui pelo canto do olho no telão, disponibilizado aqui no Boulevard é, Copa Davis. Daqui a pouquinho, Matheus Putinelli, número 214 do ranking mundial contra Terrigelli da China, número 568. Vou ficando por aqui, Polito, mas você me chama, só me chamar na próxima que eu volto com mais informações, mais entrevistas direto do Costão do Santinho aqui na Copa Davis. Volto aos estúdios do Balanço Geral. Valeu, Manja. Marcelo Cabral, ao vivo, tem até uma história engraçada de um boné que eu tinha assinado, autografado pelo Meligênio. Pô, sempre joguei tênis desde pequeno. Jogava pelo Banespo em São Paulo. Competia bastante. E naquela época, meu tio era amigo do pai do Meligênio e conseguiu autografar o boné. Mas numa dessas minhas mudanças por aí, o boné se perdeu. Devia ter entregue um boné pra você autografar de novo pra mim. Vacilei. Bonito, Marcelo Cabral, mas tudo bem. Fica para a próxima. 991914706 para você.